എല്ലാവർക്കും എൻ ടി ടി വിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് ട്രിക്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസലിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ബേസ്ഡ് സോൾവിങ് അതായത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബേസ്ഡ് സോൾവിങ്ങും പിന്നീട് ഫാൻസി നമ്പർ അഥവാ ലവ്ലി നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്താമെന്നുമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ട്രിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തരുവാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ചിലപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇൻറ്റു സം നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫിഗറിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതെങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പർ ഏതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത് അപ്പം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ വൺ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് സെവൻറ്റീനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസോ വെച്ച് മാത്രം ആയിരിക്കുള്ളൂ വേറെ ഒരു നമ്പർ വെച്ചും ഇതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ വെച്ചേ ഡിവിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീ റിക്വിഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ തേർട്ടി വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രിക്വിസൈറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന് കാരണം അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കാം കാരണം ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാൻ ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ്റെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പറയാം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റും സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ വൺ സീറോ ഫൈവ് സോ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഏത് നമ്പറും ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ തമ്മിൽ ഏത് വെച്ചിട്ടാണോ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്
അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫാൻസി നമ്പർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളിത് ഓരോന്നിനെയും ഡയറക്ട്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തിൻ്റെ ഫൈവ് ആൻഡ് ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ആൻഡ് ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബാക്കി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എത്ര ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടു ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ എത്ര ടെൻ ഉണ്ട് ത്രീ ടെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് പോയി ഓക്കെ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ള ഒരു ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം പഠിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ തേർട്ടി വരെ ഉള്ള സ്ക്വയർ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്താ വരിക ടു നയൻ സെവൻ എയ്റ്റിൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് മാറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളിത് ഡയറക്റ്റ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സമയം എടുക്കും ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറ്റ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ടൈമേ എടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടു മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുത്തത് അഥവാ അതില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതൊരു മെത്തേഡിനും വേണ്ടത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻട്രി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക എൻട്രി ആപ്പിൽ നമ്മുടെ ഇതേപോലത്തെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളത് വരും വീഡിയോസിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻസി നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ലവ്ലി നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ